good morning. Well, I hope you're happy this morning because we are all in the house of God. Amen. 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 Is everybody excited for the uh, service this morning? Amen. 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 And uh, uh, it's good to see uh, uh, one of the friends of Brother Roy here, Shai uh, Brovinder. Yeah, he is the uh, he is Colonel in the Israel Defense Force and the former attache to the Philippines. As uh, welcome to our church, uh, Shai. Yeah, and uh, uh, I told brother, I told him that uh, brother Roy is responsible for the interpretation this morning, because I'm not gonna speak uh, all the time in English, but I'm not sure if brother Roy is interpreting it right. So whatever it is, just trust him. Okay. All right. <laughs> all right. And uh, this morning we're going to continue our series of. Uh, study on uh, uh, growing stronger in our family relationship now there are so many things that we need to grow in our uh, family and last uh, uh, Sunday we uh, discussed about the uh, uh, about submission and subjection and subjection is for everybody not just for not just for the wife submitting to the husband but also above all the leader of the home should sub submit to god amen. amen and also to his word now turn your bibles please in the book of galatians chapter 5 chapter 5 verse number 16 galatians chapter 5 verse number 16 All right, are you with me now? Jampo tayo sa Galatians chapter 5 verse number 16. If everybody is there, say a lot amen. amen. Uh, this I say then, walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. In order for us not to fulfill the lust of the flesh, what is the Bible teaching us? Walk in the spirit now to walk in the spirit it means to live godly to live righteously to live in accordance with the word of god so ganyan po kinakailangan sumunod tayo sa salita ng diyos so didiscuss po natin yan pupunta po tayo sa bago now what i'm going to bring you this morning is the things that is keeping us from obeying the word of god or submitting to the word of god you see so Satan is trying to pervert everything, you know. So, kaya mga kapatid, kinakailangan, maunawaan po natin ngayong umaga ang lahat po ng ating pag-uusapan. Let's bow our heads for prayer. Father, once again, we thank you for this wonderful day that you've given us. Thank you for the great day. Thank you for the good night rest. And thank you for the good health that you've given us. And I pray, Father, please uh, forgive us for our shortcomings and examine our hearts if there's any wicked ways in our hearts. Please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Bless everyone's heart this morning and open the minds and the hearts of your people that we could be able to grasp everything that we need for our uh, Christian living, O oh God. And uh, we need to grow spiritually. And uh, I beg you, O oh God, also to please take care of those who are still coming in and uh, uh, till they reach the church and uh, be blessed this morning for thy word and your message O oh god and uh, bless us as we start thy word and uh, help us always to learn something from thy word especially in the area of submission to your word and to the proper authority and uh, again we thank you for what we have right now in jesus name amen all right thank you you may be seated all right, I hope you're ready. Amen. Is everybody ready now? Now let me just re let me just take so uh, take a review to what we have studied last uh, uh, Sunday. Review ko lamang po sa inyo Now I told you last Sunday or um, yeah, last Sunday that submission is part of God's plan for function and order. You remember that? 
Naunawaan niyo po, na, naalala niyo po mga kapatid. Ang sabi ko po last Sunday, submission is part of God's plan for function and order. Hindi po magkakaroon ng magandang function ang lahat ng bagay mga kapatid. Not until we learn to submit. No? Kinakailangan matuto po tayo magpasakop para ang lahat ng mga bagay ay nasa kaayusan. Tingnan nyo. Imaginin nyo po, anong problema ho sa kalsada? Bakit merong nagpapatayan po sa kalsada? Bakit merong nag-aaway sa kalsada? Sapagkat yung isa ay hindi yung nagsasubmit sa tamang authority. Magpupunta po kayo sa YouTube, may makikita po kayo dyan, LTO, minumura ng MMDA. Bakit? Yung MMDA hindi nagpapasakop sa LTO. Pero parehas po silang may kinalaman sa authority. Parehas po silang nagtatrabaho sa gobyerno at sinisuelduhan mga kapatid ng mamamayang Pilipino. See? Nag-aaway-aaway sila. Parehas sila. Yung, yung sabi ng MMDA, MMDA ako, bakit ganito? Ganyan, ganyan, ganyan. ganyan. Saan nagpa? So ginagamit niya yung kanyang authority and of course, yung LTO naman ay ginagamit niya rin yung kanyang authority. So bakit nagkakaroon ng kaguluhan? Hindi ho nagpapasakop. Makikita ko minsan sa intersection, mga kapatid, nagkakagulo, ha? nagkakaroon ng problema. Alam niyo kung anong problema? Hindi nagbibigayan. Hindi nagbibigayan. Yung isa, siga. Yung isa rin, siga. Ah, lahat na sila nagsisigaan. Ngayon, anong kinalaman? Clogging. Nagkaklag na sa kalsada because of that. You see, one is not submitting to the proper authority. So that's a problem. Now, Ka, mga kapatid, hindi lamang po yung problema sa labas. Problema po yan at magiging problema sa loob ng tahanan. May nakikinig na po sa akin. Magiging problema po yan sa loob ng tahanan. Kapag ka ang isang miyembro ng tahanan ay hindi ho nagpasakop. Kapag ka ang lalaki, ang leader ng tahanan ay una hindi nagpasakop sa Diyos, magkakaproblema. Pagka ang babae hindi nagpasakop sa tamang authority na nilagay ng Panginoon, magkakaproblema. Pagka ang mga bata na under ng authority ng, ng, ng magulang, hindi nagpasakop, sa, dapat, na magpasa, dapat lang pasakupan, magkakaroon po ng problema. You see, everybody is in trouble, mga kapatid. We will be in chaos kapag ka hindi po natin kinilala ang proper authority. So, submission is, God's, uh, is part of God's plan for function and order. Kaya hindi po magfa-function ang tamang ang, ang leadership kapag ka hindi po nagpasakop. You, you know, if, if you can remember what the Bible says in the book of Hebrews. You see, tingnan po natin para maging maliwanag po sa inyo mga kapatid. Let's go to the book of Hebrews chapter 13. Uh, actually, uh, na, 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 nakita ko lamang, na, na, na isip ko lamang po ito but uh, wala po ito sa aking outline ngayon. But I like, I, I like this. This passage here. Hebrews chapter 13, verse number 17. What is the first word? If you can shout it, obey. Obey. Obey them that have the what? Rule over you. And, all right, submit yourselves where? For they watch, for the authority, of course. Uh, in the authority for they watch for your what souls as they that mis must give an account that they may do it with joy and not with grief for that is unprofitable for you okay now kapag ka ginawa kapag ka ang nasa authority mga kapatid hindi natuwa sa pagpapatupad ng batas ay delikado po yun see kaya merong ako'y nagpapasalam hangang hanga ako dun sa mga mga MMDA, yung mga, yung mga ano lang, yung mga nandiyan sa nasa kalsada mga kapatid. Minumura sila ng mga ng mga, ng mga drivers, ng mga travelers. Minumura sila. Pero hindi sila sumasagot. I mean, they are trained na huwag sumagot. Pero kung tuto, sabi ko, wow, grabe ang pasensya nito. Mas grabe ang pasensya nito kaysa mga Baptists. Eh, wag mo mumurahin yung Baptist. Sanay sa dugo ang Baptist because we are saved by the blood. We're bought by the blood. You know, but listen, 
uh, ang totoo, believe na believe talaga po ako sa kanila. Grabe talaga. Minumura sila. Ganun. Oh, sasabihin, sige po, salamat po. Sasabihin pa nila, God bless. Apo, sabihin po sa batis, murahin ka ng ganun na po ulit-ulit. Tignan natin kung sasabihin kang God bless. Yeah. Rest in peace. Yeah. See? Now, I'm telling you, brother, kaya, pero ang, ang pinakang ugat po nito is, one is not submitting to the proper authority. So yan po ang problema. Kaya sabi ko po sa inyo nakaraan, submission is a way of life to, for every believer, not just a wife. Submission is a way of life for all the, that believe in God. Sa lahat ng naniwala sa Diyos, mga kapatid, submission is very important. Kaya nga po, mga kapatid, ang submission ay hindi lamang para sa misis, para sa kanyang asawang lalaki, kundi yung asawang lalaki, primarily, yung, siya ang unang-una uh, na magsasubmit sa salita ng Diyos. You see? Now, kinakailang magsubmit tayo sa proper authority. Tayo maging halimbawa niya. Yan po sinabi ko sa inyo na nakaraang linggo. Okay? And uh, sa lahat ng mga nakakasakop sa atin sa trabaho, kung kayo po ay nakakasakop sa trabaho o nasasakupan sa trabaho, dapat kayo mag-submit sa inyong mga supervisors or higher authority na kung saan po kayo nakatalaga. And uh, sa kahit na po kanino pa man. And not only that, mga kapatid, now, submission also shows spiritual maturity and character. It shows spiritual maturity. Kaya sabi ko sa inyo, this is a part of spiritual growth. You see? The, ito ho ang napakahalagang matutunan ng bawat isa na pagdating sa bahay, matuto ang bawat miyembro ng tahanan na magmature. Okay? Bakit? Kapag ka siya po ay nagmature at maging, strong, ma, ma, maging stronger siya sa kanyang araw-araw na pumuhay, ako po'y naniniwala na magiging blessing po siya sa kanyang, ma, sa kanyang mga kasama sa bahay. Kaya hindi po tayo nagiging blessing, nagkakaroon ng mga away-away sa loob ng tahanan. Lahat ng halos sa loob ng tahanan ay immature. Yun po ang nakakalungkot. Nakakita ka po ba? Nakakita kayo lagi na mag, mag, magkapatid na lagi nag-aaway? Kaya na, na, inaagawan ng laruan yung bunso, inaagawan ng laruan ng bunso. Yung kanyang, yung pangana, you know, nakakatanda. You know, that's, that's, it's, I mean, everybody is, will, will be in trouble. Yung mga bata, mga kapatid, they don't care about authority, not until na takutin mo siya. You know, ipaunawa mo sa kanya. Kaya kapag ka ang mga miyembro ng tahanan ay naugaling pang bata, nako, tapos na ang tahanan natin. Magulo ang tahanan po natin. Okay? Now, it shows also love to God. Kapag ka tayo po ay meron pong meron pong uh, uh, pag ta- tayo nagmamatch pag ka tayo nagsasubmit mga kapatid nagpapahayag po yan na mahal po natin ang Diyos o nagpapakita yan na seryoso po ang ating paniniwala sa Diyos. Okay? Now, gusto ko pong makita nyo mga kapatid ngayon if you can still remember na sinabi ko po sa inyo nung mga nakaraan na yung submission, mga kapatid, or moral freedom, because submission is our moral freedom, mga kapatid. Okay? But moral freedom is not the right to do what you want. It is not the right to do what you want. It is the strength to do what is right. You remember that? Sinabi ko po sa inyo yan, mga kapatid. So, may kita po natin na kinakailangan po natin na lumakad in order to accomplish that no we need to walk in in the spirit because yung totoong pagmamahal makita po natin sa binasa po natin this i say paul said walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh you see bakit in include ni paul yung walk uh, or the lust of the flesh no Parang every time na nakikita ko po yung ganito, makikita mo yung comparison. No? The only way, mga kapatid, not to fulfill the last of the flesh is to walk in the Spirit. Now, what is that? To walk in the Spirit. It, to walk in accordance with the Word of God. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's why we need to obey the 
word of God. Because if 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 maturity, yung pung pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, nagpapahayag po yan ng uh, 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 pagmamahal, if submission shows our love to God, then we must love God. And if we love God, then we must submit to the word of God. But here's the problem. Genuine love is not the natural bent of the human human heart. Hindi po yan normal sa tao. Hindi po normal sa tao na ang tao po ay magmamahal, mga patid, ang totoong pagmamahal. You see? Only by the transformation of the sinful heart through salvation in Jesus Christ can a person reflect the perfect genuine love of God in his or her relationship with others. Diyan lamang po natin may papahayag yan mga kapatid na mahal natin ang Panginoon, may express natin ang totoo natin pagmamahal sa Panginoon kung nagkaroon na po tayong transformation. And transformation, nangyayari po yan kapag ka tayo tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tinalikuran po natin. At simula po nang nangyari yan mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, sabi nga ni Paul, you should now walk in the Spirit. You see? Now, it's very, it should be common, mga patid. It should be simple, no? Because we already repented of our sins. Eh, kinakailangan, it's normal for us to walk in the Spirit. Kasi tinalikuran mo na yung dati mo eh. In fact, hindi na po, kahit po walang push na sa atin, wala na hong, uh, wala na hong uh, magiging kaan sa atin to, 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 to obey the word of God. But listen, this is the most important thing here. Tignan po natin kung saan po tayo tumalikod. Sapagkat kapag ka tayo po tumalikod, normally may bago tayong hinaharap. Yung tinalikuran natin ay iba na ho sa ating hinaharap ngayon. Logic, di ba? May kita niyo po? Napakasimple. See? Now, imposible sa isang tao na tumalikod sa isang bagay na nakaharap pa rin siya sa dati. Palagay ko, simple bagay po yun. Pero nakakapagtaka, bakit pagdating sa kristyanong buhay, bakit napakahirap maging totoo yun? Tumalikod ka sa mundo, pero bakit? Gusto pa rin natin gawin yung mundo pagharap natin sa Panginoon. Iba na yung kaharap natin, mga kapatid, pero yung ginagawa natin, parehas pa rin. Parang nawala, na, na, parang nawala yung hearing ninyo. Yeah. So yun po ang problema. Kaya makikita nyo po rito, the Bible is very simple, mga kapatid, verse number 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. You see, now this is very important, brethren, kasi, ah, uh, the bondage of sin perverts God's dis original design which is holiness, which is separation from the world. You see, what is perverting, the, the, what, what is, uh, perverting uh, in, 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 in our way of life as a Christian? It is sin. So it is sin. Sin is perverting God's design. Yung original design ng Panginoon sa atin, mabutin. So that Ang design ng Panginoon sa atin, God's design for us is that the spiritual is driving the, uh, is the one driving and the strongest uh, drive, driver in our life. Alin po yun? Yung po yung, yung pong spiritual, yung po yung strongest, yung po yung pinakamalakas dapat na nagda-drive sa buhay po natin. Pero ang nangyayari mga kapatid, hindi po yun, nababaliktad po yun eh na pervert po yun, yung design na yun. So ano ho nangyayari ngayon? Minsan, it is the physical. It is the psychological. You see, alam niyo po ba yung psychological, isip? You see, ang, this is very amazing, mga kapatid, how we focus our mind into the wrong object. It's very amazing. Naunawaan niyo po ba, kung alin pa yung wrong object, doon pa nakababad. Kung alin yung nakababag yung mind natin, at kung alin, yung, kung alin po yung right na object, kung tamang object, doon pa natin aalisin kaagad, mabilis tayong umalis doon. Is everybody understand, understand what I'm saying right now? Yeah. Kung papansin niyo po mga pati, masirbahan niyo ng mabuti. 
kung alin pa ho yung tama na dapat natin pagtuunan ng pansin, doon pa ho madaling tanggalin natin ang mind natin. Kung alin po yung masama at hindi tama, doon tayo nakababad. Everybody can understand. I mean, uh, alam ko po, mga patid, naunawaan niyo po yan, lalo na kayo mga kabataan, pagka tumingin kayo sa PC ninyo or sa cell phones ninyo or sa laptop ninyo or sa tab ninyo, uh, alin ang binabalik-balikan ninyo na programa? Come on. Alin ang pinagbababara ninyo sa inyong tab? Uh, parang walang naiintindihan ng mga tao ngayon. Yeah. So nakikita niyo po mga patid na totoo ang sinasabi ang, ang dinidiscuss natin dito ngayon mga patid is about, tandaan niyo po the main thing of this study is about growing stronger in our relationship with the family. But listen, you cannot do that, you cannot accomplish that without considering God's design for us. You see, again God designed the spiritual drive to be the strongest and it's not the physical and the psychological. Tingnan niyo po. How a person yields to sin. Paano ang isang tao nag-yield? Napupunta, sumusunod, nagsasubmit sa kasalanan. Una, you experience a sinful desire. Unholy desire. You see, yan po yan. Misa naiisip po natin yan. You see, pinapakita ko lamang po sa inyo para ma maunawaan natin kasi saan tayo lalago at bakit hindi tayo lumalago? Bakit hindi natin nararating yung sinasabi natin, gusto ko na ito talaga, gusto ko na talaga magbago, ayoko na talaga ito. Pero maraming beses tayo nagsasalita ng ganyan pero walang nangyayari. Bakit po? Kaya natin pinag-uusapan natin ito. Okay? Kasi hindi you will never reach the spiritual maturity if sin will pervert God's design in your life. Satan knows how to do it. Alright? So first, this is how a person yields to sin. Number one, he experiences a sinful desire. Nagkakaroon muna tayo ng unholy desire. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kung kayo lagi nakaharap sa inyong personal computer, nakaharap kayo lagi sa inyong tab, may magpa-pop up. Boom! Pag nag-pop up na yun, uy, ano yun? Kahit na meron kayong tinitignan na maganda, pero pag nag-pop up yung titignan nyo na, isa yung magpa-pop up yung chik, may message. Nagpapakilala siya na ganito, ganito ang pangalan niya, nag-aaral siya ganito, tagaroon siya, pero ang itsura niya, iba pang artista. Kaya nagugulat na lamang kayo pag nakipag-eyeball kayo, balls eye. Ha? Pag nakipag-eyeball, eh. sa lungat pala ang mata. So, you see that, you experience, you experience, you experience a sinful desire muna. And then, after that, you imagine the pleasure you will experience from satisfying that last. Nakaranas ka ng desire na hindi maganda. Lustful. And then pagka, you know, kaya nga, I hope you understand, i-expound ko pa ito ng mabuti para sa ikaw uunlad ng kaisipan ng mga kabataan. Una, makakapag-isip ka ng hindi maganda. At yung naisip mong hindi maganda, sabi ko nga sa inyo, pagkakamali natin, pinanatili, pinananatili natin yung kaisipan natin doon. And then, pagka nanatili na yung kaisipan natin doon, naiisip mo na ito. Kung ano ang mararanasan mo. Yung excitement and everything, pag naranasan mo ito. Are you following me? I hope so. Okay? So, Imagine kung kapanay imagine mo ngayon kung ano ang mararamdaman mo pag nandoon ka na. Brethren, this is everybody's problem. Sabi ko nga sa inyo kanina, at nung, nung mga nakaraan, it's only by the grace of God that you can survive. 
Number three, he makes the decision to satisfy that desire. When a person desire a lustful desire, then he will imagine the pleasure he will experience from satisfying that lust. And the third step is, he makes the decision to satisfy that desire. Paano? Kaya nga yung iba, makikita nyo po mga kapatid sa TV, sa, sa, sa mga balita, makikita nyo may na-rape, may pinatayo, lamang ho sa Bulacan, Grabe. <coughs> Grabe ho. Akalain mo, ang purpose lang magnakaw, halagang na, na, nakawin yung cellphone. Kapatid, nung ibinenta yung cellphone, alam nyo kung magkano? 200 pesos. Pero alam nyo kung sino ang pinatay niya? Yung nanay at dalawang bata. Oh, dalawa ho ang gumawa nun. Mabuti ngayon. Sabi nila, nagpakamatay daw yung nagpakamatay daw yung gumawa ng krimen. Yung isa, nagpakamatay. Pero... You know, mga nagpapakamatay na napatay. Alright. But anyways, what I'm trying to tell you, brother, is this. After that, you will make a decision how to satisfy your desire. That's why you've got to be careful. Everybody must be careful. Not only I'm not only preaching to the young people this morning. I'm preaching to everybody this, mo this morning. Lahat po tayo ay merong tendency na manghina tayo at meron tayong desire, unholy desire, at naiisip po natin, pwede tayo mag-imagine kung paano mangyayari, kung magagawa natin dito, naiimagine po natin yung saya, naiimagine po natin na masasatisfy yung last po natin, at pag naiimagine na po natin yan, maghahanap ka ng ilang paraan kung paano mo gagawin. Kung hindi mo, sabi ng iba, kung hindi kaya santong dasalan, santong paspasan. You're familiar with that? Kaya gumagamit po sila ng palaspas. I, I'm sorry. Uh, yeah, santong paspasan. Yeah, yeah. Yan sinasabi po nila. But alam niyo mga kapatid, makikita niyo po napakaliwanag na ang tao kaya siya nalulung doon sa bagay na yun sapagat gusto niyo ma-fulfill yung desire niya. Number four, his decision demonstrates that he is a servant of sin you will never know that you are a servant of sin not until you fulfill your or you 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 demonstrate your decision kapag ka ang tao mga putin, nagkaroon ng desire makinig na mabuti makinig kapag ka ang tao po nagkaroon ng desire malalaman mo po siya kung siya ay spiritual o kung siya ay carnal by what how he demonstrated his desire. How a person demonstrates his desire, you will know his decision. You will know his, 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 uh, 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 if he is spiritual or carnal. Diyan yung malalaman niya. You see? Anong klaseng decision? Diyan, diyan, diyan natin makikita kung siya ay servant ng kasalanan o siya ay servant ng Diyos. Parang hindi nyo gano'n nakukuha. Ulitin ko po. Nagkaroon ng desire nag, at inisip niya ngayon yung kanyang desire, in-imagine niya. Alright? At pagkatapos niya ma-imagine, nag-isip siya kung paano niya gagawin. Ngayon, yung decision niya kung paano niya gagawin, yun ang magsasabi kung kanino siyang servant. Malabo pa rin yun, ha? Kung medyo nalabuan kayo, mag-uwi na tayo. Wala na ako may paliwanag sa inyo eh. <laughs> yeah. Yeah. Hindi ko, hindi, hindi ko alam kung nauunawaan nyo. Is everybody following me? Alright. So makikita nyo po, eto yung problema. So na, pag, pagka ang tao gumawa na ng decision, dyan mo siya malalaman kung kanino siyang servant. See? Now listen, dito sa, dito sa simbahan mga kapatid, naririnig na po natin dito ang napakaraming mensahe. Napakaraming charge sa mga young people, charge sa mga fathers, charge sa, sa mga, father, mga, mga mothers. Sa family, makikita na po natin dito. Now, ano po ang ginagawa ko rito sa biyaya ng Diyos? Anong gusto mangyari ng Panginoon? Ipinapakita ko po sa inyo kung anong gusto mangyari ng Panginoon sa buhay po natin. And then, Pagkatapos po niyan mga kapatid, ano yung decision na ginagawa po natin? 
You see, ilan sa atin nag-iisip na gusto kong maging servant ng Diyos at hindi maging servant ng kasalanan? You see, young people, pag nag-upag, umuwi tayo, ng, pag umuwi kayo ng bahay at nandun kayo, kapiling nyo na yung inyong mga magulang, anong decision ang ginagawa ninyo? After hearing the Word of God, the message of God in this church, then what decision you made after that? Because the decision is very important because that will tell us and demonstrate a kind of Christian, uh, the, the, the kind of spirit that you have, you possess in your life. You see, you know what I'm saying? Sino ngayon ang nagmo-motivate sa akin? Sino ngayon ang nagpo-push sa akin? Sino ngayon ang nagbibigay sa akin ng 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 ng, ng liwanag, ng gabay sa akin pamumuhay? You see, sino ngayon? Kay makikita po natin, no, after we made a decision, ah uh, kanino tayo nag-submit? Kasi yan ang sinasabi ko sa inyo. Submission is God's design. Kanino tayo nag-submit? Di ba? Uh, I hope you're familiar with this. Pag, pag, pag nag-scroll kayo, pag may pinuntahan kayong site, tapos sasabihin, pinakang huling-huling tatanong sa inyo ngayon, submit? Di ba? Are you familiar with that? Amen? Yeah, so, ngayon, pipindutin mo yun. Pipindutin mo yun. Ngayon, lahat ng mga bagay na nagtataka po ba kayo, na we, we, can, we can understand everything, Even in the uh, in the uh, area of technologies, lahat ng halos mga yan. But one thing, bakit tayo nahihirapan umunawa patungkol sa Panginoon? Now, again, kung paano tayo nagsubmit, yan ho ang magdi-demonstrate kung kaninong servant tayo ngayon. I hope maliwanag po yan, mga pati. Now, most of the most of the people, most of the Christians yields uh, in his body to carry out the prompting of the physical and psych- psychological rather than the spiritual. Yan po ang nakakalukot. See? Kapag ka, kapag ka tayo ay mas na-encourage tayo mag-submit sa physical, sa gusto ng mangyari, ng mangyari ng ating katawan kaysa gustong mangyari ng ating spirit. Now, listen, I want you to consider this when you made a, uh, every time you make a decision. Alright? Should I yield to the physical, psychological, or spiritual? Saan ako dito mag yield Saan ako dito magsasubmit? See, magsasubmit ba ako sa physical o sa spiritual? Pagka nag, nag, nakagawa ka ng ganyan, you, you know, sapagkat pag pinag-aralan po natin ito, mga patid, napakasimple ito, eh, ilalagay natin. Kahit na sabihin mo, may, hindi lamang po ito sa last, hindi lamang po ito sa sex, kundi maging sa mga bagay, sa pagkain. You see, alam nyo minsan, ang nakakapagtaka nito mga patid, maraming mga tao na pagka nagkwento, parang kawawa sila, kulang ang sweldo, parang nagtitiis. Sabi ko nga, huwag naman sanang mari, minsan may mga naririnig ako na uh, mga nag- manggagawa ng Panginoon na parang mukhang kawawa. Pag tinignan mo naman ang pamilya nila, ang tataba. Alam mo, ang, ang kinakatakutan nila mga kapatid, yung magkasakit. Alam mo kung bakit nagkakasakit? Ay sa sobra sa kinakain. Parang nagkaya minsan nagkukulang tayo sa isang bagay, kapatid, sa isang bagay. Nagkukulang tayo ng pera, ng budget sa isang bagay kasi over budget tayo dito sa hindi naman po dapat natin pagtuunan ng pansin. You getting the point? Overload tayo sa hindi naman dapat mag-overload. Alam nyo mga kapatid, the problem is we do not know where to submit. That's a problem. If we have problem with submission into the right thing or to the right object, kapatid, the right person, the right authority, if we have problem with that, then we have problem in life. Kasi, kasi, mga kapatid, tingnan nyo, 
Kapag ka may problema tayo, saan tayo nagsasubmit? Sa physical. But what is God's design in our life? Who was the strongest tribe? It should be the what? The spiritual. The spiritual should have the strongest drive. Pero ano nangyayari? Yung physical. See? Kaya minsan sabi ko nga, kapag ka pumasok ka sa ministry at ang nasa isip mo lagi ay karangyaan. Nag-iisip ka lagi ng pera. Nag-iisip ka lagi ng uh, angat sa buhay na na, na, na kalagayan. Nag-iisip ka ng magandang bahay. Nag-iisip ka ng magandang sakyan. Nag-iisip ka ng magandang damit. Nag-iisip ka lahat. Parang gusto mong ay wala ka sa ministry dapat. Dapat nasa Forbes Park ka. See? Wala ka sa ministry. Hindi ka nun ang ministry. Because ministry is serving God. Serving God. Pero pagka hindi ho natin naunawaan ito, mga patid, kaya makikita niyo po, napakahalaga ito. Kasi uh, laging magkakaroon ng kaguluhan sa bahay natin at wala hong katapusan ang kaguluhan sa bahay natin kung hindi po natin alam kung kanino tayo magsasubmit. Yan or say, palagay ko nagkakaintindihan tayo tungkol sa bagay na ito. It is very important. Dapat mabigyan po natin ng pansin ito. Kasi po, kaya ko po dinadala ito ngayon dito. Kasi ito yung halos napakahirap nating lumago dito. Kasi, alam niyo ngayon mga kapatid, ang konsepto, kaisipan ng maraming tao pag pumunta ka sa church, dapat tutulungan ka ng church. Hindi natin alam na kaya dinala tayo ng Panginoon sa church to win. Maiwin po natin ang napakaraming wala pa sa church. Maraming nagsasabi ho tungkol sa Diyos pero walang namumuhay patungkol sa Diyos. Kaya hindi po sila namumuhay patungkol sa Diyos ay nandun lamang po sila sa simbahan na may nakikita silang exhibition, ha? mga mga kung ano-anong gagawin sa loob ng simbahan pero wala silang naririnig the Word of God. Inuulit ko po, it's not the sign of the cross para sa mga bisita po namin ngayon. It is not the signing of the cross that will change your life. It is the understanding of the word and practicing the word that will change your life. Yan ang mahalaga eh. Kasi nasanay po tayo, napapaso simbahan na walang kibuan at uh, kung ano-ano lang uh, titignan natin, nakatutok tayo dun sa patay na Diyos. Eh paano mapabago tayo dun eh? Hindi naman nga buhay eh, patay eh. See? So it's not about that. It's about the Word of God when we come to the Word, to, to the house of God. I hope you're following me. Amen? So, the Bible is ve very clear. Being then made free from sin, ye become or ye became the servants of righteousness. See? That is, uh, notice what the Bible says in the book of Romans chapter 6. You, you, you turn your Bibles, please. Romans chapter 6. We'll begin, to read, uh, verse, begin reading from verse number 18. Look at what the Bible says here. Being then made free from where? Sin, you became what? The servants of righteousness. You see, we need to be freed from sin in order for us to become servant of what? Righteousness. I think the Bible is very clear and the Bible is simple. You see, look at verse number 17 of verse number 19. I speak after the manner of men because of the infirmity of your what? Flesh. For as ye have yielded your members, servants, to uncleanness and to iniquity, unto iniquity, even so now yield your members, servants, to righteousness, unto holiness. So the Apostle Paul was telling us how weak we are as far as the flesh is concerned. Grabe ho, yung infirmity ng ating flesh. You see? Yun do, la, kung magsasubmit po tayo doon, Imagine, 
yung karumihan, imagine yung walang katuwiran, uh, at doon tayo magsasubmit. Kapatid, talagang magiging servant talaga tayo ng unrighteousness because of the infirmities of the body, of the flesh. You see that? Pero ang sabi, ang sabi ng Biblia, we have to yield to the Spirit in order for us to become the servant of righteousness. Is that clear? Alam nyo, kaya nga ho mga kapatid, kinakailangan sabi ko sa lahat ng mga mana ng palataya, hindi lamang po ang submission para sa mga mga babae, sa lalaki at mga anak, sa mga magulang, kundi maging yung mga leaders ay dapat mag-submit sa Diyos. Yan ho ay napakahalaga. Okay? So dapat po makita po natin yung punto na ito mga kapatid, kasi pag hindi po natin nakita ito, may kita po natin balang araw, pupunta tayo sa simbahan, walang pagbabago ang ating buhay, alam nyo kung bakit, nananatili po tayo na servant ng kasalanan at hindi servant ng, unrighteous, ng righteousness. See? Now, tingnan po natin uli, saan po tayo ngayon nagsasabit? Kaninong servant po tayo ngayon? Ito ang napagandang tignan po natin mula sa tatay, sa nanay, hanggang sa mga kabataan. May kanig kayo ng mabuti. I'm closing now. Tingnan nyo mabuti kung gaano kahalaga ito. Kapag ka gumawa kayo ng decision, every time you make a decision, you will become a servant of God or a servant of sin. After you made a decision. Kaya nga, before you make a decision, you've got to seriously consider whom do you want to be a servant. Okay? Kanino ako magpapasakop? Bago ako gumawa ng decision, ito bang decision ko na gagawin ko ngayon, ito po ba ay magpapasak? Ang ibig sabihin nito, magpapasakop ako sa Diyos o kay Satanas? Dalawa lang naman ho yan eh. At pagkatapos kong gumawa ng decision, sino ngayon ang nagkukontrol sa buhay ko? You have to consider that, that after you made a decision, who is now controlling your life? You see? Now, do you understand that? Sabi ko nga sa inyo, you, you, you've got to be careful. Habang nakaupo tayo sa loob ng simbahan, mga kapatid, nandito tayo sa loob, pero alam nyo ba, mga kapatid, na ang jablo ay kaya tayong kontrolin sa ating isipan? See? Pag nakita natin ang gusto nating mangyari at gusto natin isang bagay, gusto natin mag-iisip na tayo sa akin yan. At ganito ang gagawin ko. Ang problema mo ngayon, paano mo ngayon, paano, paano ngayon mapap- mapupunta sa iyo? Pag-iisipan mo na yon. Pero pag-isipan mo ngayon, na pagkatapos ng decision mo, alright, kasi no ngayon ang magkukontrol sa buhay ko after this. Now, it's amazing, brother, there's a lot of Christians who don't want to be controlled by the Word of God in the church, and they, but they, they want to be controlled by the social media, by the uh, yung flow ng sanglibutan sa labas. You know, yan po ang gusto nila mangyari. Kasi pagka nandito sa church, ang tigas, nagre-reklamo, pag nasasaktan, nau-offend, salita ng Diyos. Kaya yan ang sinabi ko po sa inyo noong nakaraang, nakaraang, nakaraang linggo mga kapatid. Ano sinabi ko po sa inyo? Okay? Kung dito pa lamang sa loob ng, 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 uh, ng simbahan, nau-offend na kayo, salita ng Diyos. Eh paano kayo mapoprotektahan ng salita ng Diyos pagdating ng trobo? See? So kaya napakahalaga po na bibigyan natin ng pansin yan. Kaya ang pinakamaganda, bago tayo gumawa ng decision, alright. Should I take the risk? Or should I submit to the power of the Word of God? <laughs> Naalala ko may mga, mga kabataan dito. Of course, naririnig nyo naman ako kung paano ako mag-preach dito. And by the way, Wag daw wag kayo mag-iisip na kayo pinapatamaan ko because wala pa namang kayo rito, ganito na ako mag-preach. Ganito na ako mag-preach, mga kapatid, nung o si pa lamang, 11 pa lamang ang tao rito sa simbahan. Ako ang nagsimula ng simbahan ito. Okay? Ako ang kauna-unahan na nagpastor dito. Hindi ko po ito over sa kanino paman. Ganito na talaga ako mag-preach. 
Bakit? Sapagat alam ko kung anong gusto mangyari ng Diyos sa kanyang iglesia. Listen, ang nakakalungkot, may mga ubay, may mga kadalagahan, naalala ko, ha, noong ako yung nag-preach, alam, alam nila ang standard ng church na ito. Alam mo, sabi niya, baga, sapagkat alam niya na hindi siya, hindi siya, uh, o oh, mali ang pinili niya pamaraan ng pag-aasawa, Alam mo, sabi niya, I'm willing to take the risk. Imagine kung gaano, ka, gaano kalakas ang loob ng isang babae magsalita ng ganyan. I'll take the risk. Ngayon, mga patid, she is taking the risk. Yeah. She is taking the pain of hell. Yeah. Kaya, you know ang nakakalukot. Yan ho'y sana ayaw ko nang mangyari po sa inyo maging sa mga kadalagahan at kabinataan. Sayang naman, nakikinig kayo, sinabi pa na may simbahan kayo at nakikinig kayo ng salita ng Diyos, may bitbit kayo ng Bible, tapos magdudusa kayo sa alam nyo ng mangyayari. Listen, pagka may tao pang pumunta sa impyerno na alam niya na ang paraan kung paano hindi pumunta sa impyerno, ay buang ka doon. Eh, yeah, hindi tama yun. Alam mo, nang, alam mo nang may impyerno at alam mo nang paraan para hindi makapunta ng impyerno tapos mapupunta ka pa rin sa impyerno, may diferensya ka. Yeah. You understand that? Kapag ka ang mga kabataan, mga kapatid, nag-suffer pa sa pag-aasawa na alam na nila kung paano hindi mag-suffer sa pag-aasawa, ay ginusto talaga nila mag-suffer. Baka namimiss nila yung mga nakaraan. You understand that? Kung meron mga nagsasuffer dito, mga kab- kababaihan, kadalagahan, o kabi- mga binata- kab- kab- kabinataan, no? kung meron mga nagsasuffer dito ng pain, ng frustration, sapagkat kayo ay hindi sumunod sa litaan ng Diyos sa pamaraan ng panliligaw at pag-aasawa, mga kapatid, pinili nyo yan. See that? Now, simple thing na gusto nating uh, gusto kong manatili ngayon sa isipan ninyo. Before you make a decision, consider this seriously. After you made a decision, who will control your life? Who will? Okay? Kaya bago mo gagawin yung decision, alright. Isipin ko muna yung sinabi ni Pastor. Pagkatapos, kung kayang magawa itong decision na ito, sino ngayon ang may, may room kapangyarihan sa buhay ko. Di po ba maganda? Parang walang mga magulang na kakampi ko dito. Mga Bahala na kayo. Yeah. Alam ko, mga kabataan, hindi i-amin dito. Eh. Pero at least kayo mga magulang na nag advise sa inyong mga anak, tulungan ninyo ang inyong mga anak. Pagkatapos nyo, anak na gawin ang decision na yan, Sino ngayon magkukontrol sa buhay niyo? Palagay mo, Diyos. Palagay mo, Diyos. Si, ang magkukontrol sa iyo. Ngayon, alam niyo may ginagawa kayo na hindi tama ngayon. Sino nagkukontrol sa inyo ngayon? I hope this message helps you this mo- help you this morning. Amen. Amen. Arang maaga kayong nalungkot ngayon. Eh, pero mga kapatid, sa totoo lang, kung iisipin nyo mabuti kung paano makakatulong itong mensaheng ito sa buhay nyo ngayon, lalo na sa mga kabataan, ha, sa mga, mga magulang, you see, alam, alam nyo, grabe ito, nung, nung, nung ina-outline ko po ito, Nung iniisip ko pa lamang ito, yung pinag-aaralan ko pa lamang ito, I can see the power of God. I can see the power of God. You see, sabi ko, look, ito ang hindi, maraming kabataan ang hindi nakakakita nito. Maraming mga magulang ang hindi nakakakita nito. Maraming mga kababaihan ang hindi nakakakita nito. You see, kapag ka nagtipa kayo, pwede na to. Ibang naghahanap kayo ng mga pangasawa. Uh, Nako, kung anong unang lupas dito, yan ang kalooban ng Panginoon. Kalain niyo po yan. 
naalala ko yung mga patutuo ng mga Bible College students sa mga babae, a-attend sila ng conference. Sabi niya, kung sinong unang tumingin sa akin na matagal, siya na yung ibibigay ng Panginoon sa akin. I don't think na yan ang pamamaraan ng Panginoon pa sa pag-aasawa. No? No? Hindi ho yan. At kung sino yung natipa mo doon sa online, mga kapatid, yun ang bibilin mo. Ano yan? Online uh, shopping? Yeah. Tapos tatawag ka, pagtawag mo, para kang tumatawag sa call center. Yun eh, yung kalooban ng Panginoon. <laughs> mga kapatid, hindi nyo nga alam kung anong amoy ng kilikili niyan eh. All right. I hope this is clear. Amen? Basta ang pinakamahalaga, lagay nyo sa isipan nyo ngayon, pagkatapos kong gumawa ng decision, sino magkukontrol ng buhay ko? Powerful question. Amen? All right, shall we all stand? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa uh, mga nahayag niyo po na salita, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang uh, mga anak po ninyo at uh, sa mga decisions na aming pong ginagawa. Please continue to help us, continue to, to speak to us, so to our hearts, O God. And continue to pour out your blessings and understanding to your people this morning. Again, we ask thy power, O God, to control each of us here as we listen to the preaching of the Word of God. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Remain standing, please, and we will sing one more song.